Hindi direct mo siya sa gusto mong pusahan. At kinokontrol mo siya, pinipigilan. Pero kung nag-interpret niya na parang... Parang ito, parang... Uh, ina inaalis mo ang kaligayahan. Parang tinatanggalan mo ng kaligayahan ng bata. Kaya restrain mo siya. Uh, inaalisan mo ng kaligayahan sa buhay. O sinisikil mo ang kanyang kalayahan. Actually, mga kapatid, yung pag-control sa bata, sabi ko nga, it is actually giving him freedom. Ako ko rin na nalala ko rin yan. Uh, sabi natin na ang pag-control sa bata ay hindi pagsikil sa kanyang kalayaan, hanap ay ang pag-control mo sa anak ko ay katumbas yan ang pagbibigay mo ng kanyang kalayaan. Kasi kapag ka, hindi mo siya pinukontrol, eh walang, walang magkakagusto sa kanyang tao. Hindi siya magugustuhan ng kapatid niya. Hindi siya magugustuhan ng mga kaklase niya. Hindi siya magugustuhan ng katrabaho niya balang araw. Lilit ang lilit ang mundo niya. Correct? Halay po na control mo siya, naging babe siya. He, he learned how to get, get along with other people. Alam niya, kontrolin yung sarili niya. Marunong siya makaturo, marunong makibagay. Eh di, hindi siya mahirapan na makihalumilo sa mga tao, di ba? Hindi ba diba mo siya malaya na makisama sa ibang tao? Hindi siya magkakaproblema. Kung kanina ng tao. So, hindi mo yung pagsikil sa kalayaan ng bata. Yan ay pagbibigay sa kanya ng kanyang kalayaan. And, it, and actually, you are protecting your child when you put fence around your child. Control actually is putting fence there. You are, you are guarding him. Not only, but those people around him that he might affect by his actions. Pero mga tao na maaaring masaktan sa kanyang behavior. Dahil ang bata, naturally, talaga wala pang self-control yun eh. Hindi man niya matigil ang salita niya, hindi niya matigil ang grip niya, hindi niya matigil ang mga, mga temper niya, mananakit siya pag naisip na nakakit, ano? Kaya pag binakuran mo siya, you're actually protecting him and people that are around him. So, hindi ho yan paninigil, ano? Pag yung isipin na uh, cruel yan. Actually, that is love. Ano? Ang pag-control sa anak natin, katumbas yan ng pagmamahal. Hindi ho yan paninigil. Now, the next question that I would like to give this morning about control is, when is the right time to start uh, control sa ating mga natin? When is the right time to begin controlling the child? Kailan ang pinakamainam na panahon para simulan ang pag-control sa bata? The answer is... Five years old? <laughs> Pagkapit ko na hindi dihan ko din yung aking mga mga na turo na po, napapiawan na dito yan, no? As early as possible. Kahit wala pang one month old ang bata, pwede na po ang yan. Ano? Yung uh, paghahawak ko sa kanya ng kirme para mag-lihit niya. Ano? May nag-i-gets na yan. Ano? May nag-i-gets na yan. May nakukuha na nga yan. Mitsahe. Ano nga? Kahit bago pa siya makapagsalita. Bago pa niya ma-attend yung salitang no. Bago pa niya ma-attend yung salitang stop. Bago pa niya mabigkas yung salitang am. Ano? Naiintindihan na niya. Pili niya. Bago pa niya mabigkas yan. And parents can do that. Ano? Pwede maituro ng mga bata yan. Ang tawad din eh. Vocabulary of obedience. Hindi niya kailangan magbigkas yan para maintindihan niya. At hindi niya nalibigkas yan, pwede niya makunawa ang ahulugan niya. At dapat important yan na maituro sa bata at the earliest possible time. Actually, the reason is for the protection of the child. Kasi may mga instances mga babit na ang bata dahil malibot yan. Hindi mo naman lahat 24 oras eh, kakatuto ka bata mo dyan, correct? Hindi mo naman nababantayan yan 24 oras kahit pa napapiligiran ka ng CCTV sa bahay mo. Hindi 24 oras nakatuto ko sa CCTV. No? At may mga pagkakataon na dahil malikot ka, maaaring akit ang laba mo yan. Diba? And before you can actually catch him, tumulog na siya. Correct? But, yung kanyang immediate response sa iyong salita ng no, yung nagsisimula pa lang pala siya umakyat, might save you from uh, possible injury. Correct? Yung bata na hindi niya alam yung uh, traffic sign, hindi niya alam yung ibig sabihin ng highway. Biglang tatawid yan, tatakbo. At bago mo pa mahabol. Diba? Nahit na siya. Pero kung lagi, naituro mo sa kanya yung importante, importansya ng stop, o yung importante, importansya ng no. Diba? Yung simple shout of a no, maaaring may hit na siyang bata kung baka. Diba? Kasi hindi mo mahabotan yan. Diba? May mga time na Kahit abunin mo yan, hindi mo na makabutan yan. Di ba? Kalingan ka, 
Nakakalayo na pala, nakakalayo sa iyo. Pero mo siya pinilig siya sa command mo. Hello? Stop. Pam. Diba? It might say the possible injuries na maaaring makuha niya sa kanil ng tao. Pang bata na kapatid, hindi na kailangan masunod ang kamay para naintindihan ng danger ng nakapuli. Diba? Ang importante sa bata is to follow without question. Maraming bagay na hindi mo naman may tuturo sa bata mga kailan mo. Maraming bagay pa mo. Turo mo sa 2-year-old na anak mo yung tukul sa physics. Ituturo mo ba sa anak mo na anak? Kaya tayo hindi na susuksuk sa gawa rin. Kasi may negativity, may positive day charge siya rin. At ang dumadami ng bahay na is 220. At kapag ka nag-short yan, sundin masunod ang bahay at masunod ang pakawal mo. Two year old. You cannot explain all the dangers of life. Ano? Hindi lang mga isang kuryente. And yung possible dangers na mga po sa buhay ng tao, hindi mo lahat na ipapaliwanan sa bata yan. At kahit na teenager na yan, hindi lahat magagawa mong may paliwanan. Pero mga patid, ang importante sa bata ay yung sumunod sa iyo without question. Yan muna ang mahalaga sa bata ngayon. To follow you without question. To obey your command without question. Later, hindi nila ako bakit binabawal sa kanya. So, when is the proper time to teach control sa ating mga anak? As young as possible. Because that might save a lot of simple command of stop or no. Might save a lot of injury. Possible, say. Uh, yung mga sitwasyon na minsan, makikita mo na sa panganig. Instant na yan, ano? Di mo na maabutan. <laughs> e, biglang masagasaan yan, umakuryente yan. O mahulong rin ang umuhulong mga mantika. Tumasak pa pala sa mikala, ano? E, nagpipray ko pa na hindi nagka. E, gusto niyang abutin yung stone. E, kung nabalihan yan sa mulo, di ba? Life na yan, for life na yan. Di ba? Nakakabuhok pa ba yun? Okay, kung hindi na magkakabuk, kung naman niya nga nang hindi kakumukulong sa ulo. Ngayon nga lang mag-nahihig sa hot shower eh, di ba? Unti-unti na nangungus ang buhok, yung pangkumukulong mag-tika. Di ba? So, at the early age of a child, pag naintindihan niya, ano, yung paman, yung paman na low, yung stock, marami pong injury na masesave siya, ano, parang araw. And, Sabi rito, the minor discomfort a child experiences will save him much pain in the future. Maaaring nasasaktan siya ngayon. Napapalo siya. Pero yung mga minor discomfort na yan, minor pain na yan, that will save him a lot of trouble someday in the future. Ayan, mas masakit yung maaaring pasukin niya mga trouble kapag ka hindi siya nakakaranas na pago, hindi siya nakakaranas na disiplina. Uh, siya, self-will, sundin niya lang yung kalooban niya, he might get into a lot of trouble, no? paglaki niya. At baka mas masakit pa yung maranasan niya sa buhay. Kaya uh, hindi siya natutong kontrol ng kanyang sarili. So parents, do not hesitate to establish a healthy respect for your authority. Hindi masama yan. Okay? So when a child learns uh, several vocabularies like stop, come, No. Maintindihan niya na meron ka hindi pang kanyang pwedeng dalawan. Not after this boundary of exploration. Kasi ang bata, natural na na yan eh. Curious yan. Kung ano-anong mga nilatalikot niyan. Naralo ko naman ako, pati malit pa, no? Ipaik, malit pa. Di ba meron niyo yung daga na mahilig? Mahilig, di ba? Pero gano'ng taga, mahilig pa gano'ng, mahingay? Oo, gusto laro niya pa ngayon eh, nila laro na po niya eh, di kinagat siya. Pagpasa ng daliri na, nakakapit pa rin yung mga taga. Nakakapit pa rin yung taga. Eh, di yun, di-injection siya sa RITN. Diba? Curious yun eh, diba? Pero kapag ka naintindihan niya sila ng no, stop, come, then yung limitahan niya sa rin niya eh, boundary of exploration. Pero mga bagay na, Pwede mo puntahan, i-explore ka, ang labi po, bakit kanya, paano nag-homework, paano gumagana, paano hitle, paano nakatigil. Curious and natural yun, yung discovery. Pero, 
Kailangan ka maintindihan niya yung mga lady. Hindi siya pwede mag-explore sa mga live wire. Hindi siya pwede magkalipot ng juice box. Di ba? Hindi siya pwede magkalipot sa mga other classes. Kaya na nag-gadyak. Nagagad na siya. Di ba? Hindi ko pwede. So, as young as possible, may tulong sa kanila yung mga simple words like no, um, stop. Sabi ko nga, hindi kailangan na maintindihan ng bata lahat ng dahilan, lahat ng mga dangers na importante sa kanya ay sumunod without question. At kapag ka hindi sumunod, it is what? It is painful. Yan po na dapat maintindihan ng bata. It is painful for a child not to obey. It doesn't matter, hindi niya maintindihan mo ng dahilan, pero magandang matik ng bata na kapag hindi ako sumunod, hindi na makapalo ako. It is painful na ito palo. Bata pa yun, kahit yun lang muna ang tanim sa isip niya. Mahirap pa lang sa buhay. Masakit. Napapalo ako. Mahirap, mahirap ang sumuha. Okay? So, therefore, children must learn to accept warnings without question. So, some warning to parents, ano? Parents must never allow a child to be tested beyond his ability to comprehend it. Huwag naman natin siya bigyan ng mga sitwasyon, o i-allow sa isang sitwasyon na nagpaspa sa kaya ng ito din. O, huwag natin siyang haya at isang sitwasyon na magiging consequence. Masyado na mong sidir. Diba? Pagaya ng ating Panginoon na pagbibigay ng trial sa atin, it's not beyond our ability to accept or ability to overcome. Diba? 1 Corinthians 10, 31 But with the temptation, God will make a way of escape. Hindi niya bibigay ang mga pukso, pagsubok na higit sa makakaya ng tao kung hindi kalakit ng pukso. Ay gagawa niya, gagawa niya para ng mag-ilan, gubayin ko pang ito'y inyong matiis. So, never subject your children to situations na magiging consequence naman, eh, sobra pa, no? Maga napaka-severe na magiging consequence. Bawa, sige, may isang mulo mo, bahala ka, pag boyfriend kaya, kung gusto mo. Kaya alam mo na, hinubira na anak mo, alam mo na mo. Inutil din yung boyfriend. Humingi pa ng baon, ang mga boyfriend na. Parigaligalo, pero yung parigaligalo, hindi pa sa nanay. O sige, gusto mo, may isang mulo mo, bahala ka yan. Eh, alam mo na lang, hindi gusto mo. Ayaw mo pa, tapos alam. Natural, ang consequence niya. That's, ano, sige, grabe yan, ano. Hindi naman po pwede yun. The best qualified, no? Ang pinaka-qualified para alamin ko anong mabuti at masama para sa bata, meron ako na. No matter how intelligent your child might be, kahit gaano katalino yung anak ko, ang pinaka-best qualified to determine what is good and bad for a child is not other than his own feelings. Handa niya. Kaya na under-educated ka. Kung pakiramdam mo, kulang pa sa edukasyon. At sa tingin mo, magulang ka na, hindi ka nakapagtapos. Huwag mong hayaan yung thinking na yan eh. Yan ang titigil sa'yo. Nakakaya naman sa anak ko. Titulado ito, anak ko. Pag-graduate na ito ng ano, ng kapurso niya. Ito ko, go read, go write. Para nakakahiyang magpahayo. Hindi ko mapapatid. Hindi pinag-usapan niya ng tinapos, pinag-usapan niya sinong kumulang. The parents are best qualified not to tell what is right, that's because of their experience. Ahead sila sa buhay, di ba? Advance sila eh. So dami ng kanila na naranasan, nila kaana. Sila hindi na makapagsasabi kung ano yung what lies ahead. Dahil, kung magkasadaan, ako na yung nako na doon, ako ang masigit na makakapagsabi kung nasaan ang danger. Alam nila ang danger gusto, nalit yung safe wreck. Tawa na ako sa dahil, eh, ikaw magpunta ka lang eh. Eh ako, nagdahan na doon. Oo, oh, nakalawang balik na ka eh. <laughs> Hindi na dyan pinag-uusapan ko, wait, ako sa mga wala. Importante sa ako ng buhay, nakala ako. Diba? So, I'm just calling my school, what is good and, and uh, wrong for you. Tapos tayong magingini, ano, mag-sharing ka, 
Saya tak tahu kok, jadi boleh ini. Itu karakter. Tak ngajarnya, tak apa yang aku nama tempat apa itu. Aku nawi norai lah. Ibu, kau yang mendidik, kau ulang kau ini. Responsibiliti itu sebenarnya ada point dan responsibiliti, gaji dia ni. Pada kalau kita nanti, kalau kita tak apa yang kita tidak, apa yang kita buat nak kita lakukan lagi, aku dah, aku dah lagi anak. No, so parents are infinitely more qualified to know what is best for so even the most intelligent child. Okay, so do not hesitate to act as an external control whenever the pain to your child or others might affect is beyond this comprehension. Ang mga bagay na hindi pa niya maintindihan, hindi ako din pa kibarkada sa akin lang. Kaya mga pagkakata na ganun. Para ganun. Nanay, bakit na ba hindi ako pwede mag-bike sa highway? Ano mo, masama sa highway? Makansata rin yan. Parang ganun yan eh. Bakit ba hindi ako pwede makibarkada sa akin lang? Kahit hindi pa niya maintindihan, still, control. Masabihin mo nila, pag hindi pwede, hindi pwede. Ano ka sa? Hindi mo may maluwagan lahat eh. Basta hindi pwede, hindi pwede. Makinig ka na lang. Ako sa usapan. Ano lang? Huwag ka mag-hesitate na makutuwa sa kong kahit pati na siya. Kung may mga type na hindi mo maipiliwagan sa mga lahat. Another uh, advice to parents, ano? Deal with your child on the basis of what he needs, not on the basis of his wants. So, ang dealing natin sa mga anak natin, eh, hindi sa wants nila, kundi sa kanila mga needs. Hindi mo tayo mag-dealing sa kanila. Parang may mga wants yan eh. Ay, gusto ko narahan, ang kalaruan yan. Nung halagang 20,000, nung halagang 20,000. Ay, mo narahan yan, 20,000. Tapos, pag nabuhusan ng tubig sila, nabitawan sila, may tilin. Pwede ba yun? Eh, kung wants ang tatlo lang yan, ako, unlimited ang wants ang mga yan. Tinatanong sa baga, ano bang kailangan niya at his age? Ano bang kailangan niya at naistudyante siya ngayon, di ba? So, give it your child on the basis of what he needs, not on the basis of what he wants. So, yung kanyang mga wants, yung blend out natin yan. Turn down natin yung mga wants na yan. Marami sa mga wants sa bata, unreasonable eh. Di ba? Ay, gusto ko ng kotse eh. Ten years old, nalingin ng kotse. Ha, 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 ha. Yan, discourage mo naman siya yan. Kailangan nyo yun, right? Kasi nyo yung garo, no? At low gulong, right? Three years old yan, five years old. So you play down these ones by giving what you actually did or asking what you did. Ano? At kailangan, kung sabi siya ng malinaw, ano kailangan niya, hindi yun, nag-aadit sa iya, nag-aadit sa maglulupasay, ano ba yung ganyan, o walang yung ones, nag-aadit sa kacat-kacat, Dahil sa tangkampu, dahil sa dulo pa kayo sa kasimento, dulo pa. Mga anak naman ko, sige na, huwag ka nang iiyak. At alam mo, you are buying his love, you are getting his love. Ang nangyayari yan, hindi hindi mo pagmahalin mo. Pag laki niya, hindi niya na-appreciate yan. Mas gusto ng bakang sana na kinukuro sa siya. Mas feeling secure siya pag kinukuro siya ng matulang niya. Mas feeling secure na bata na sinasaway siya. Pero yung lahat ng gusto na, diba? Lahat ng gusto na diba? Iba yung iba ang taking ng bata dyan. No? Hindi niya na-interpret ang pagmamahal niya. Parang walang pakailang sa kanya. Kasi hindi sabihin sa kanya, walang pakailang sa kanya. Pero yung uh, kahit niya siya, pero pinipigil siya, he's secure dyan. Mahal ako na magulang ko, kaya ayaw niya akong maglaro ng pareho. <laughs> Mahal ako ng anak ko, ayaw niya ako doon sa sports car. Mahal ako kasi ayaw niya ako mag-upo. Diba? So, yun po ang taking ng mga bata. So, the fact of life can be taught to children early in life. Pwede ituro ang mga mga facts of life sa bata, kahit bata pa yan, ano? Pero, mga kakakalan din kayo, that will be challenged. Kasi ang bata, meron sinful nature yan. If you remember, ano? Ituro ko na rin po dito, ha? Sinilang tayo na taglay ng ating mga sinful natures. And our sinful nature, gusto niya, yan ang magdidictate sa ating buhay. Kaya pag natuturo tayo ng tama, hindi may iwasan para tika-challenge niya. 
sa pagpapatubad ko ang tama sa iyo na. Pero, ano yan? You can expect that. Pero pinakamaganda niya, mga kapatid, no? Huwag kang mapakawal. Kailangan sa conflict, if you're right and wrong, ikaw na sa right, ikaw lang kayo. Huwag ikaw ang pamatalo sa mga kapatid. The moment na pinagbigyan mo yan, titibay yan, lalakas lalo, na i-assert ang kanyang will for the same of time. Kapag pinagbigyan mo yan, analo siya. May enjoy na yung freedom na yan. Kaya kapag masisipala ka na nang ipairan ang control sa kanya, hindi mo magre-reveal na yan. Kasi, ba't ang muna pinagbigyan mo siya? Ba't ang muna pinagbigyan mo? So, they will be discouraged, you know, but sit with the killing of the fight or with the conflict between the fight between you and your children. Parang niya mga panalunan natin. Hindi lang ang pa sa'yo, hindi for the benefit of the child and for your own sake as well. Hindi lang sa ego mo ang makasalala, hindi lang ang pride na tinag-usapan niya. Benefit ng anak mo yan, at benefit mo yan ang anak mo yan. Sabi ko kayo, sabi ko sa ito, sabi ko sa ito. Ang kailangan ng Diyos at sa atin naman, sa mga ko, sa mga bayan na Diyos nila, kung gawa ko mga kapala, sa mga sanda mahayat, yung pamuhay namin sa ito mga private lives. And the praying for the Holy Spirit, the interesting work in our needs, na itinihan namin, tutuloy pa ang mga mensahe, ang mga 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 sa amin, sa inyong daan, at itinihan sa ito ang buhay, Malangin po ang mga na ulo po sa mga kalagitan, ang mga ulan niya ay isang karapagintas, ang mga manawaan niya, ang mga pangkususun lang ang kailangan niya sa mga kumay. So, para ba sa halang ng hapong ito, sa mga langit 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 sa mga for separate food and child control, no? Our respect to six has trained up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Alam nyo, mahala pa ito kasi naalanin sa buhulig royal, no? Nasa transport ng harap. And hopefully, lalo mga apos siya, magiging ihasa na tayo, no? Might be too late for some of us already, pero ito nga, walang homeless kaysa mga mga kaya. Uh, situation because the Lord is with us. Pero doon sa mga expecting pa lang, mga parents, mga young people, ano, uh, it will be very beneficial for you. Uh, uh, hindi ka pakinapag po ito. Alam niyo po, patagal na po sa atin dapat pinag-aralan ito. No? Okay, so sinabi po natin na uh, meron dalawang importanteng bahagi at job training, which is control and teaching, which corresponds to the specific development of a child. The stage of development from 0 to 13 and until of the child stage, you know, that pinaiiral ang control. That pinaiiral ang matinding control. And from 13 to 20, then po pinaiiral yung mga teaching. Dahil mas kailangan na niya yan. Mas nag-iisip na siya, mas nag-arasa na. Yun yung youth. Youth stage. After 20, it's supposed to be adult na yan, you know. Hindi na siya parang baby pa, kasi 20 anos na. Okay, parang sa atin na lagpas 20 na. Pero ang isip, eh, kala niya parang ano pa siya, teenager, kailangan parating pinaalalayan na kanyang magulang. So, supposed to be, yan po ang child, uh, stages of child development, no? Child, youth, and adult. Uh, 0 to 13, 13 to 20, and 20 above. So, bawat stage of development, meron po, kailangan niya para sa kanyang training. No? Pero nakakarapat dapat na dapat din emphasize sa training ng bata. So, dapat na emphasize sa edad ng bata from 0 to 13 is the aspect of control. Yan ang higit na dapat na matanggap. Hindi teaching kasi hindi niya kaunawaan pa yan eh. Mahina pa ang reasoning yan. Ano? Ang importante sa bata during the child stage is to obey without question. Kaya dapat may complete sa bata. So yung uh, uh, sasabi sa bata kung bakit o mga kadahilanan later on in life. Ano? Uh, later on sa kanyang youth. Pwede na yan. Pwede na siguro. As I said, no, meron din po mga overlap yan. Uh, kaya piliin ko sa inyong rule, eh, pwede naman mag-overlap. Pwede mag-overlap. 
Kapag yung bata, kahit nasa child stage pa, pero nagpapakita na ng maturity, pwede nang ipairaw sa kanya ang teaching, correct? Kasi nag-behave na siya na parang youth. Pero hindi namang nasa youth stage na, pero ang easy pa niya, para pa rin child, control pa ang kailangan yun. Although dapat, teaching na kailangan niya, pero nag-behave pa siya na parang bata, eh, ipairaw mo pa rin sa kanya. So, huwag tayong maging rigid, no? Na, Ah, dito lang to, hindi ko na kailan. Hindi na dapat sa kanya ito. Hindi ko. Depende yan sa sitwasyon. Depende sa pangangailangan. No? So, hindi ko nagbabago ang rule. You can only effectively teach those who you can properly control. So, kahit adult na yan, at nasa poder mo pa, ano? At kahit mo siyang turuan, hindi mo siya maging matuturuan effectively hanggang hindi mo siya nakokontrol. The best way to teach your young adult child or son, no? Eh, kailangan na control mo pa rin siya kahit adult na yan. Ang lupa, wala sa model mo. Authority ka pa rin yan. Diba? Mawala lamang yan pagka voluntarily umalis sa model mo. Pero kahit na umalis sa model mo, still, the long hand, hindi lang pang nang lang batas. Kasi natin, mahal pa ang kamay ng batas, no? Ang Diyos, mahal pa rin ang kamay, no? And God has His way of teaching, no? Hindi siya matuto sa easy way, God will teach him the lessons of life the hard way. Pagka naging magulang ka rin yan, at pagka bukol-bukol na siya sa kanyang mga experiences, sa kanyang buhay, doon niya marirealize ang importansya ng pagsunod sa pagbunan. So, nire-review po lamang natin, ano, na ang pagkukontrol sa bata, hindi po yan katumbas ng paninigil sa freedom ng bata. Hindi ho yan kawalan ng pagmamahal. Kasi meron mag interpret na kapag nire-restrate, sa hindi ng control, you restrate, you regulate. Hindi direct mo siya sa gusto mong puntahan. At kinokontrol mo siya, pinipigilan. Meron po nag interpret niya na parang parang po, parang uh, ina, inaalis mo ang kaligayahan. Parang tinatanggalan mo ng kaligayahan ng bata. Nire-restrate mo siya. Uh, Inaalisan mo ng kaligayaan sa buhay o sinisikil mo ang kanyang kalayaan. Actually, mga kapatid, yung pag-control sa bata, sabi ko nga, it is actually giving him freedom. Ako ko rin yung nalalaman rin yan. Uh, sabi natin na ang pag-control sa bata ay hindi pagsikil sa kanyang kalayaan. Hanap ay, ang pag-control mo sa anak ko ay katumbas siya ng pagbibigay mo ng kanyang kalayaan. Kasi kapag ka, hindi mo siya pinukontrol, eh, walang, walang magkakagusto sa kanyang tao. Hindi siya magugusto ng kapatid niya. Hindi siya magugusto ng mga kaklase niya. Hindi siya magugusto ng katrabaho niya walang araw. Limit ng limit ng mundo niya. Correct? Halay ko na-control mo siya, naging behave siya. He, he learned how to get, get along with other people. Alam niya, kontrolin yung sarili niya. Marunong siya makapuro, marunong makibagay. Eh di, hindi siya mahirapan na makialumilo sa mga tao, di ba? Hindi di, di ba ko siya malaya? na makisama sa ibang tao, hindi siya magkakaproblema kung kanina naman tao. So, hindi mo yung pagsikil sa kaya ng bata. Yan ay pagbibigay sa kanya ng kanyang kayaan. And, it, and actually, you are protecting your child when you put fence around your child. Control actually is putting fence in. You are, you are guarding him. Not only, but those people around him that he might affect by his actions. Garoon mga tao na maaaring masaktan sa kanyang behavior. Dahil, ang bata naturally talaga wala pang self-control yun eh. Hindi pa niya matigil ang salita niya, hindi niya matigil ang grip niya, hindi niya matigil ang mga, mga temper niya, mananakit siya pag naisip na nakakit, ano? Kaya pag binakuran mo siya, you're actually protecting him and people that are around him. So hindi ho yan paninigil, ano? Pag yung isipin na uh, cruel niyan, actually that is love. Ano? Ang pag-control sa alak natin, katumbas siya ng pagmamahal. Hindi ho yan paninigil. Now, The next question that I would like to give this morning on control is when is the right time to start uh, control? When is the right time to begin controlling a child? Kailan ang pinakamainam na panahon para simulan ang pag-control sa bata? The answer is... Are you so? Kung dapat ko na hindi din po din yung aking mga para na turo na po, napapiawan ulit yan, no? As early as possible. Kahit wala pang one month old ang bata, pwede magkuhan yan. Ano? 
yung mga paghahawak ko sa kanya ng kirme para mag-lihit siya. Ano? May nag-i-gets na yan. Ano? May nag-i-gets na yan. May nakukuha ng mga yan, mitsahe ng anak natin. Kahit bago pa siya makapagsalita. Bago pa niya ma-atel yung salitang no. Bago pa niya ma-atel yung salitang stop. Bago pa niya mabigkas yung salitang am. Ano? Kahit hindi na niya, pili niya, bago pa niya mabigkas yan. And parents can do that. Ano, pwede maituro sa mga bata yan. Ang tawag dyan eh, vocabulary of obedience. Hindi niya kailangan mabigkas yan para maintindihan yan. At hindi niya nalibigkas yan, pwede niya maunawaan ang ahulidad niya. At dapat importante yan na maituro sa bata at the earliest possible time. Actually, the reason is for the protection of the child. Kasi may mga instances mga mabig na ang bata dahil malikot siya. Hindi mo naman lahat 24 oras eh, kakatuto ka bata mo dyan, correct? Hindi mo naman nababangkayan yan 24 oras kahit pa napapiligiran ka ng CCTV sa bahay mo. Hindi 24 oras kakatuto ka sa CCTV. No? At may mga pagkakato na dahil malikot siya, maaaring akit ng lababo yan. Diba? And before you can actually catch him, nagulog na siya, correct? But, yung kanyang immediate response sa yung salita ng no, yung nagsisimala pa lang pala siya umakyat, might save him from uh, possible injury. Correct? Yung bata na hindi niya alam yung traffic sign, hindi niya alam yung ibig sabihin ng highway. Biglang tatawin niya, tatakbo, at bago mo pa mahabol, di ba? Nahit na siya. Pero kung nai, nai, naituro mo sa kanya yung important, importansya ng stop, o yung importante na importansya ng no, di ba? Yung simple shout of a no, maaaring may hitas yung bata kung baka yung anak mo. Kasi hindi mo makaabutan yan. Di ba? May mga time na kahit abunin mo yan, hindi mo na makaabutan yan. Di ba? Kalingat ka, nakalayo na pala, nakalitaw sa'yo. Pero kung napikinig siya sa command mo, na no, stop, pam, di ba? It might say din possible injuries na maaaring makuha niya sa kanilang mga tao. So ang bata, mga kapatid, hindi na kailangan masunog ang kamay para naintindihan ng danger ng mga 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 mga. Ang importante sa bata is to follow without question. Maraming bagay na hindi mo naman may tuturo sa bata ng mga dahilan mo. Maraming bagay pa mga tuturo mo sa 2-year-old na anak mo yung tukul sa physics. Ituturo mo ba sa anak mo ang anak, kaya tayo hindi na susuksuk sa mga mga mga. Kasi yung negativity, yung positive yung charge yan eh. At ang dumadami ng mga bahay na is 220. At kapag ka nag-short yan, sundin masunod ang bahay at masunod ang katawan mo. Yung two year old. You cannot explain all the dangers of life. Ano? Hindi lang mga yung sa kuryente. And yung possible dangers na mga po sa buhay ng tao, hindi mo lahat na ipapaliwanan sa bata yan. At kahit na teenager na yan, hindi lahat magagawa mo ang paliwanan. Pero mga kapatid, ang importante sa bata ay sumunod sa iyo without question. Yan muna ang mahalaga sa bata mo. To follow you without question. To obey your command without question. Later, itindihan niya kung bakit binabawal sa kanya. Diba? So, when is the proper time to teach control sa ating mga anak? as young as possible. No? Because that might save a point of a simple command of stop, or no, no, might save a lot of uh, injury. Possible, kasi uh, yung mga sitwasyon na minsan, makikita mo na sa panganig, yung stop na yan, ano, di mo na maabutan. <laughs> eh, biglang masagasaan yan, umakurente yan, o mahulungin na kung mahulung mga uh, mantika, tumasak pa pala sa mikalan, ano, eh, nagpipri ko pa nalingat ka. Eh gusto niyang abutin yung stone. Eh kung nabalihan niyan sa bulo, di ba? Life na yan, for life na yan. Di ba? Makakabuhok pa ba yun? Di ba ngayon, di na makakabuhok kung nabalihan nga nang tingka kung bukulo sa bulo? Eh yung nga lang magpahihig sa chower eh, di ba? Unti-unti na lang umubos ang buhok, may pangumubulo ang tika. Di ba? So, At the early age of the child, pag naintindihan niya, ano, yung paman, yung paman na low and stuck, marami pong injury na masesave siya, ano, walang araw. And 
Suddenly, for the minor discomfort that you have experiences, you will save him much pain in the future. Maaaring nasasaktan siya ngayon. Napapalo siya. Pero yung mga minor discomfort na yan, minor pain na yan, that will save him a lot of trouble someday in the future. Kaya mas masakit yung maaaring pasukin niya mga trouble kapag ka hindi, hindi siya nakakaranas na pago, no? hindi siya nakakaranas na disiplina. Uh, siya self-will, hindi niya lang yung kalooban niya, he might get into a lot of trouble, no? paglaki niya. At baka mas masakit pa yung maranasan niya sa buhay. Kaya hindi siya nakutong kontrol ng kanya sa inyo. So parents, do not hesitate to establish a healthy respect for your authority. Hindi masama yan. Okay? So when a child learns uh, several vocabularies like stop, come, no, maintindihan niya na merong limit ang kanyang pwede dalawan. Not after this uh, boundary of exploration. Kasi ang bata, natural na na yan eh. Uh, curious niya. Kung ano anong mga nilatalikot niya. Naralo ko naman ako, pati maliit, maliit pa, no? Maliit, maliit pa. Diba meron yung uh, daga na mahili? Mahili, diba? Diba meron? Meron ka ng daga? Mahili pa gano'n? Mahingay? Oo, oh, gusto laro ni Pangyan eh. Dila laro na muna eh. Di kinagat siya. Pagpasa ng daliri na, nakakapit pa rin yung daga. Nakakapit pa rin yung daga. Eh, di, di injection siya sa RITN. Diba? Curious yan eh, diba? Pero kapag ka naiintindihan niya sa litang no, stop, calm, na nililitahan yung mga niya eh, boundary of exploration. Pero mga bagay na pwede mong puntahan, i-explore ka, ang habit mo, bakit head up, ano na homework, paano gumagana, paano hitle, paano narakitigil. Curious and natural yun, okay, discovery yun. Pero, kailangan ka maintindihan niya yung mga limit. Hindi siya pwede mag-explore sa mga live wire. Hindi siya pwede magkalipot ng fuse box. Diba? Hindi siya pwede magkakalikot sa mga under-chassing sa kanya na nag-chat. Nagagana niya. Diba? Hindi ko pwede. So, as young as possible, may turo sa kanila yung mga simple words like no, pang, stop. Sabi ko nga, hindi kailangan na maintindihan ng bata lahat ng dahilan. Lahat ng mga dangers na importante sa kanya ay sumunod without question. At kapag ka hindi sumunod, it is what? It is painful. Yan po na dapat maintindihan ng bata. It is painful for a child not to obey. It doesn't matter, hindi niya maintindihan mo ng dahilan, pero magandang matik ng bata na kapag hindi ako sumunod, hindi na ako. It is painful na to follow. Bata pa yun, kahit na yun lang muna ang matanim sa isip niya. Mahirap pa lang sa buhay. Masakit. Napapalo ako. Mahirap, mahirap ang sumuha. Okay? So, therefore, children must learn to accept warnings without question. So, some warning to parents, ano? Parents must never allow a child to be tested beyond his ability to comprehend it. Huwag naman natin siya bigyan ng mga sitwasyon, no? I-allow sa isang sitwasyon na nalagpas pa sa kaya niya dito din. O huwag natin siyang haya at sa isang sitwasyon na magiging consequence. Masyado na mag-severe. Diba? Pagaya ng ating Panginoon na magbibigyan ng trial sa atin, it's not beyond our ability to uh, accept or ability to overcome. Diba? First Corinthians 10, third one. But with the temptation, God will make a way of escape. Yeah. Hindi niya bibigay ang anumang tukso, pagsubok na higit sa makakaya ng tao kung hindi kalakit ng tukso. Ay gagawa niya, gagawin niya para ng mag-ilan, bubay, ipang, ito'y inyong matiis. So never subject your children to situations na magiging consequence naman eh sobra pa, no? Maga napaka-severe na magiging consequence. Bawa, sige, may isang mulo mo, bala ka, pag boyfriend kaya, kung gusto mo. Eh alam mo nang minubreda ng anak mo, alam mo nang inutil din yung boyfriend. 
Humingi pa ng tao, parang ang boyfriend na. Paregalo-galo, pero paregalo, hindi pa sa tatay. O sige, gusto mo yun, pinigyan ang ulo, bahala ka dyan. Eh, alam mo na lang, gusto mo. Ayaw mo pa, tapos alam. Natural, ang consequence niya. That's, ano, sige, grabe yan, ano? Hindi naman po pwede yun. The best qualified, ano? Ang pinaka-qualified para alamin kung anong mabuti at masama para sa bata, ayun pa po lang. No matter how intelligent your child might be, kahit gaano katalino yung anak mo, ang pinaka-best qualified to determine what is good and bad for a child is not other than his own feelings. Handa niyo yan. Kahit na under-educated ka, kung pakiramdam mo, kulang pa sa edukasyon. Kahit sa tingin mo, magulang ka na, hindi ka nakapagtapos. Huwag mong hayaan yung thinking na yan eh, yan ang titigil sa'yo. Nakakaya naman sa anak ko, titulado ito, anak ko. Pag-graduate na ito, ng ano, ng kapurso niya, ito ko, go read, go write. Para nakakahiyang magpahayo. Hindi ko mapapatid. Hindi pinag-usapan niya ng tinapos, pinag-usapan niya ang sinukulang. The parents are best qualified not to tell what is right, that's because of their experience. Ahead sila sa buhay, di ba? Advance sila eh. Sa dami ng kanilang naranasan, nila daanan. Sila hindi na makapagsasabi kung ano yung what lies ahead. Dahil, kung maga sa daan, ako na yung naakon na doon, ako ang masigit na makapagsabi kung nasa ng danger. Alin ang danger mo doon? Alin yung safe, correct? Tawa na ako sa daan eh, ikaw magpunta ka lang eh. Eh ako, nagdahanin na doon. Oh, nakadalawang balik na nga eh. Hindi na dyan pinag-usapan ako eh. Tapos ako wala. Importante sa unang buhay na wala ako. Diba? So I'm just calling my children what is good and wrong for you. Tapos tayong mangingini, ano, mag-sharing ka? Kasi ano ko, hindi, kulehe mo. Ito ka ako na. Top notch yan yan. Nakakaya ako naman na magpapayos. Ako, no, with no right na. Hindi ako, kayo man lili. Magulang kayo eh. Responsibility na yung sabi siya, appointed responsibility yan. God gave it yan. Panagago na natin siya. Kung wag ko tayo papayo, mga kapatid na tayo pa yung tuturuan ng mga anak. Kung paano maging magulang. Kung paano maging anak. So, parents are infinitely more qualified to know what is best. So, even the most intelligent child. Okay? So, do not hesitate to act as an external control whenever the pain to your child or to others in my defense is beyond this comprehension. Yung mga bagay na hindi pa niya ngayon niya, hindi ka po hindi pa kibartado sa kanila. May mga pagkakata na ganun. Parang ganun. Nanay, bakit na ba hindi ako pwede mag-bite sa highway? Ano mo, masama sa highway? Makansada rin yan. Parang ganun yan eh. Bakit ba hindi ako pwede makibartado sa kanila? Kahit hindi pa niya ngayon niya, still, control. Masabihin mo nila, pag hindi pwede, hindi pwede. Ano na sa, hindi mo may paliwanan dati. Basta hindi pwede, hindi pwede. Makinig ka na lang. Ako, sa mga sapa. Ano na lang. Huwag ka mag-resetate na magkutuwa sa mga kahit pati danger na siya. Kung may mga time na hindi mo may paliwanan sa mga lahat. Another advice of parents, ano? Deal with your child on the basis of what he needs, not on the basis of his wants. So, ang dealing natin sa mga anak natin, eh, hindi sa wants nila, kundi sa kanila mga needs. Huwag tayo mag-dealing sa kanila. Marami mga wants yan eh. Kahit gusto ko naraan, ang kalaroan yan. Nung halagang 20,000, yung ano yun, yung ano yun. Ayun mo, laroan na yung 20,000. Tapos, pag nabuhusan ng tubig sila, nabitawan sila, bentilin. Pwede ba yun? Eh kung wants ang tatong lang eh, ako, unlimited ang wants ang mga yan. At tinatanong sa baba, ano ba ang kailangan niya at this age? Ano ba ang kailangan niya at naistudyante siya ngayon, di ba? So give it your child on the basis of what he needs, not on the basis of what he wants. So yung kanya mga wants, i-prevent down natin yung mga yan. Turn down natin yung mga wants na yan. Maraming sa nakon sa bata, unreasonable eh. Di ba? Ay, gusto ko ng kotse. Then get home, halingin ng kotse. Sira ba? Kaya, discourage yung mga wants na yan. Kailangan nyo yung bike. Kasi nyo yung garo, no? At low-gulong na bike. 3 years old yan, 5 years old. 
So you play down this one by uh, giving what you actually need or asking what you need. You know? At kailangan, kung sabi siya ng malinaw, kung ano kailangan niya ang giving, nag-aadit sa iya, nag-aadit sa maglulupasay, ano ba yung mga ganyan, kung walang iwan, nag-aadit sa pagkakadya, nag-aadit sa pangkampo, nag-aadit sa maglulupasay sa kasimento, lupa. Mga anak naman, oh sige na, huwag ka nang iya. Akala mo, you are buying Islam, you are getting Islam. Ano nangyayari yan? Binibili mo ang pagmamahal niya. Pagla ka niya, hindi niya na-appreciate niya. Mas gusto ng bata ka sana na kinukrol mo siya. Mas feeling secure siya pag kinukrol siya ng magulang niya. Mas feeling secure ng bata na sinasaway siya. Pero yung lahat ng gusto niya, diba? Lahat ng gusto niya. Iba yung ibang taking ng bata niya. Hindi niya na-interpret ang pagmamahal niya. Parang walang pakailaw sa kanya. Ang ibig sabihin sa kanya, walang pakailaw sa kanya. Kaya yung mga kahit priyak siya, pero pinipigil siya, he's secured ka. Mahalo ko na magulang ko, kaya ayaw niya akong maglaro ng pare. Mahalo ko ng anak ko, ayaw niya akong maglaro ng sports car. Mahalo ko kasi ayaw niya akong magbubo. Diba? Kung yun po ang taking ng mga bata yan. So the fact of life can be taught to children early in life. Pwede ituro ang mga mga facts of life sa bata kahit bata pa yan, ano? Pero baka kaagalan hindi kayo, that will be challenged. Kasi ang bata, meron sinful nature yan. If you remember, ano? Ituro ko na rin po dito, ha? Sinilap tayo na taglay ng ating mga sinful natures. And our sinful nature, gusto niya, yan ang magdidictate sa ating buhay. Kaya pag natuturo tayo ng tama, hindi may iwasan, para tika yung challenge niya sa pagpapatubad ko kung anong tama sa inyong tama. Pero, ano yan? You can expect that. Pero ang pinakamaganda niya, mga kapatid, ano? Huwag ka papakaloy. Kailangan sa conflict, if you're right and wrong, ikaw na sa right, ikaw lang kayo. Huwag ikaw ang papakaloy sa inyong tama. The moment na pinagbigyan mo yan, titiba yan, lalakas lalo, na i-assert ang kanyang will for the same time. Kapag pinagbigyan mo yan, nanalo siya. May enjoy na niya yung freedom na yan. Kaya pa kung magsisipala ka na nang ipairap ang control sa kanya, hindi magre-rebel na yan. Kasi, matong una, pinagayaan ko siya. Matong una, pinagayaan ko siya. Mas pitiyas na ako yun. So, they will be discouraged, you know. But, still with the human with the fight or with the conflict between the fight of the issue of your children. Parang niya ang mga panalunan natin. Hindi lang ang pa sa'yo, to be for the benefit of the child and for your own sake as well. Hindi lang sa ego mo ang makasalala, hindi lang ang pride na pinag-usapan niya. Benefit ng anak mo yan, benefit mo yan. Sabi ko kayo? 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 Ang kailangan ng Diyos, ang mga tayo naman, sa mga 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 And pray for the Holy Spirit to continue to work in our needs. And if you have my needs, you can follow us on the website. If you want to pray, you can pray for us on the website. And you can pray for us on the website. And you can pray for us on the website. And you can pray for us on the website. And you can pray for us on the website. And you can pray for us on the website. And you can pray for us on the website. And you can pray for us on the website. And you can pray for us on the website. And you can pray for us. Gracias.